आदरणीय दर्शक महानुभावर नमस्कार हामी कार्यक्रम परामर्श लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भएका छौ समाज रूपान्तरणका लागि हाम्रो अभियान कार्यक्रम परामर्शमा समुदाय भित्र रहनु भएका हरेक खालका व्यक्तित्व र नेतृत्वहरुसँग हामीले छलफल र समीक्षा गर्दै आएका छौ आज हामीसँग एकजना व्यवसायी हुनुहुन्छ विदेशतिर पनि उहाँले ठूलो व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ धेरै वर्ष उहाँ बाहिर र खास गरी गोरखा जिल्लाको एकजना पुरानो राजनीतिक नेताको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ उहाँ बुद्धिराज गुरुङ ज्यू अ गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा उहाँको बसोबास उहाँ चाहिँ व्यवसायीसँग व्यवसायी बुद्धिजीवी पनि हुनुहुन्छ राजनीतिकै पनि हो उहाँसँग आज हामी समीक्षा गर्दै छौ तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार सञ्जयराम हुनुहुन्छ एकदमै ठीक छ मैले तपाईको इतिहास ब्याकग्राउन्ड जो अध्ययन गरे पढेर आउँदाखेरि गजब लाग्यो मलाई हजुर तपाई एकजना गोरखा जिल्लाको बिकट ठाउँमा जन्मेको व्यक्तित्व किन हजिरकोट गाउँपालिका तपाईको जन्मघर सुरुदेखि नै तपाई अलिकति जिज्ञासु स्वभावको मान्छे र 5 6 वर्ष तपाईले स्कुल पढाउनु भयो पनि त्यतिबेला तपाई टीचर पनि हो पछि तपाई विदेश जानुभयो है हजुर लगभग लगभग चार पाँच वटा देशको तपाईको चाहिँ नि भ्रमण भनौ या व्यवसाय तपाईले करिब करिब 30 वर्ष तपाईको विदेशमा गएर व्यवसाय गरेको अनुभव विचारका हिसाबले तपाई माओवादी केन्द्रको गण्डकी प्रदेश सम्पर्क समन्वय समितिको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ है यो कुरा मैले जानकारी पाए र तपाईसँग समय मिल्यो सम्बाद गर्नका लागि अलिकति बताउनुस् त गोरखा जिल्लामा तपाईले पढाउँदाको अवस्था के थियो यो खास यो तेजिखेर जब म मैले यो सिजन त्यस सुरु गरे अनि त्यो विद्यार्थी कालमै मेरो कक्षा 9 र 10 मा पढ्ने बेलामै अलिकति राजनीतिक चेतना चाहिँ मसँग हामी हामीलाई मलाई भयो हजुर त्यसपछि पेसो चाहिँ शिक्षण भयो तर काम चाहिँ हाम्रो कसरी चाहिँ संगठन बनाउने हाम्रो कम्युनिस्टको जुन विचार छ सिद्धान्त छ जनतालाई बुझाउने कम्युनिस्टको भावना के हो कम्युनिस्टको सिद्धान्त भनेको मान्छे सबै समान हुनु पर्छ वर्ग विहीन हुनु पर्छ समाजमा हाम्रो चाहिँ कोही सानो जात छ कोही गरिब छन् त्यस्तो हुनुहुन्न वर्ग विहीन हुनु पर्यो जात भने के हो हामी सबै मानव हो त्यो त्यही मानव चाहिँ कोही ठुलो कोही सानो हुन्छ अनि समाजमा आयो जन्मियो को धनीको घरमा जन्मियो धनी भएको गरिब घरमा जन्मियो नि त खानु लाउनु दुःख शिक्षाको अभाव लाउनु तपाईँको लाउने कपडा हरेक कुरो अभाव हुने भयो अनि मान्छेमा यस्तो विभेद कसरी भयो त यो कसरी हटाउने जो हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त पनि त्यही थियो त्यस कारणलाई हामी त्यही सिद्धान्तमा लागेर गाउँमा समाजमा आफ्नो सर्कलमा राजनीतिक प्रचार हेर्दा टिचर हामी तर हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य कसरी चाहिँ हाम्रो राजनीतिक गर्ने संगठन विचार गर्ने अँ र त्यतिखेर पञ्चायत काल थियो तपाईँको पञ्चायत कालमा गाउँमा एउटा पुलिस पस्यो भने गाउँको मान्छे डराउँथे हामी राजतन्त्रको नि विरोध गर्ने किनभने समाज समान हुनुले राजतन्त्र हट्नु पर्छ समाज वर्ग बिहीन हुनु त राजतन्त्र हट्नु पर्यो जे होस् सामन्तीहरू चाहिँ हट्नु पर्यो समाजमा समाजबाट निर्मूल गर्नु पर्यो सामन्तीहरूलाई समाजमा रहेका दुखी गरिब असहाय मान्छेहरुको लागि हजुर समानताका लागि तपाईहरु त्यो बेलादेखि लाग्नु भयो एकदमै 16 वर्षमा तपाईले एसएलसी पास गर्नु भयो हजुर हैन त हजुर 18 वर्षमा तपाई टीचर हुनु भयो म 16 वर्षमा टिचिङ 16 वर्षमै पढाउन सुरु गर्नु भयो है मैले आज टेस्ट एक्जाम सिधेर भोलिबाट पढाएको हो यस टेस्टको रिजल्ट नि भएको थिएन सरहरुले ल विद्यार्थी तिमी यस्तो राम्रो विद्यार्थी तिमीले चाहिँ स्कुलको नाम राख्नु पर्छ तिमीले अहिले नपढाउ तिम्रो जागिर हामी दिन्छौ तिमी यसरी जिन्दौ ट्युसन पढेर यसरी देउ हो राम्रो पोजिसन ल्याउँछ तिमीले स्कुलको हाम्रो प्रसार मावी हो भन्दाखेरि म घरमै बसेर पढेर पनि म राम्रो रिजल्ट ल्याउँछु यसरी भनेर पछि टेस्ट पास भयो एसएलसी पनि पास भयो यो त भयो तपाईँको एक हिसाबले युवा अवस्था भनौँ न बाल्यकालबाट युवा अवस्थामा गए पछाडी पढ्ने पढाउने सँगसँगै गर्दै जानुभयो तपाईँले पढाउन थाल्नुभयो राजनीतिक चेतनाको पनि अभिवृद्धि भयो र समाजमा किन विभेद हुन्छ समाजमा असमानता किन हुन्छ दलित भनेर शोषित भनेर मान्छेले किन हेप्छन् मान्छेले मान्छेलाई किन हेप्छ होइन गरिबी कसरी निवारण गर्ने कसरी समान 
समानता में लिया सकता भाई चिंतन बोक तब काम करते जानू समाज में हाई तो अवस्था कोई भो पड़ी तब जिले छोड़कर बाहर जान पर्ने अवस्था भो तूमिगत जीवन भी बिताने भाव तभी तेरी पड़े मैं पढ़ाने ठाव एकदम दुर्गम हो त्यां मम्युनिस्ट होने कुछ प्रश्न ठा पाओ त्या सीमा प्रशासन थी प्रहरी सब थे कारण उ मैं एकदम निगरानी निगरानीम राख्य तर मैं चालीस साल को ये शिक्षक गोरखा जिला के शिक्षक संगठन रंग को शिक्षक को संगठन को चुनाव होता खेल म इलिटेट भिला समिति में इलिटेट भो एकदम ये सत्रह मेरे उमेर सत्रह वर्ष भग बेला में मैं राजद्रोही को मुद्दा हाल सत्रह वर्ष राजद्रोही को मुद्दा लगे लगे शारीरिक सपूत गावि थी तैं छजा साथी समेत महाँ अल पागो अभी कम्युनिस्ट विचारधार के मानी राजद्रोही को मुद्दा हाल दिए मेरे चाहे बीच में तो मुद्दा टुट्यो साथी पांच छ वर्ष तारीख में हिड़े जिला में जिला जो तारीख में हिड़ो पीछे कसरी मिले तो मैं तीत ज्ञान भैन क्यों म यो बयालीस साल पच्चीस म टीच टीचर टीचिंग पेशा छोड़े पढ़ा छोड़ छोड़े मंगकंग गए व्यापार करना हंगकंग थाली सिंगापुर गए बयालीस साल बड़ तब पढ़ा छोड़े छोड़े हंगकंग में जान व्यवसाय करवसाय सुरू है विदेश को व्यवसाय सुरू भाव सुरू में गए हंगकंग में गए तब कोई आप कि तब नया मं हो कसरी व्यवसाय सुरू कर मैं खास व्यवसाय सुरू कर टीचर होता खेल ना वहाँ बोलर हो तो चाइना को बोलर हो छकंबार भाई ठा मैं पढ़ा हो अ चुनुरी गांवपालिक गांवपालिक हजार को बासिंदा को पेशा नहीं व्यापार नेपाल सामान लगे चाइना में बेचने चाइना को सामान लगे नेपाल में बेचने तो अवसर मैं भी पाए थे चाइना में देवसौपी को उदय भाथ अराउंडला चालीस नेपाल चालीस साल तीर होगा मेरे विचार में चालीस बयालीस चाइना में पैला दुईटा मध्य पसल हो सरकार को एवं जनता को हमी नेपाली व्यापारी क्यू में बस गए फर्स्ट को सीधे अभी सेकेंड यो हो निम हजर अभी सरकारी पसल गवर्नमेंट को अभी जनता को हमी घड़ी वेस्ट बेंगल घड़ी तो एकदम हाई अल्टिट्यूड में नबिग्री चलने वेस्टर्न वाच भिस्ट वाच तो घड़ी भो टिबेट को केटीआर लाने हात्ती को दाल बना भाई सेतो बाला ठूल ठूला कान में लाने सुन बाहर लिया चीन बड़ भन लिया बेचना लगे वहाँ चीन में बेचने जाने चीन बा मखमल को कपड़ा लगे बेचने जो अब केटी मानी लाने ब्लाउज लगने गुरु को घले को लाने पछड़ा करने मखमल अब मैं छोटकारी में बताइन दुई चार वाक्य में हंगकंग को व्यापार तब साउथ कोरिया को व्यापार है अब अरु देश तब अरु कुछ देश में जानू त थाइलैंड को व्यापार सिंगापुर को व्यापार ये व्यापार कर अनुभव व्यापार को अनुभव सब देश में उस्त खाल व्यवसाय हो कि फरक फरक व्यवसाय अलग सुरू में झिटी गुंड भाई सुविधा सरकार ने देखे हो यहाँ बट हम माने जमा कर लाने थाइलैंड उ पाने जो वेट उ बीस केजी वेट पाँच लगेज में तो बीस केजी उ सामान बोगा लियाने सामान बोगा लियाने काम से हो बीस हजार बाईस हजार लेकर गयो सब सामान बोगा लिया काठम लिया बेचो तीखे कपड़ा हो लिया बेचने सुविधा एवं कैमरा एवं घड़ी एवं क्याकुलेटर लियाने सुविधा देखिए तीखे अपड़ा पाए सर्ट टी सर्ट जैकेट सीजन अनुसार को कपड़े क्योंकि हंगबार लियाने तेई हो सिंगापुर पर लियाने तेई हो थालीबार लियाने तेई हो हम तेरा तब कपड़ा को व्यवसाय कर 
पी मंगकंग बस पर्मानेंट हंगकंग दस वर्ष बस तीखे मैं अरु बिजनेस करें कपड़े को व्यापार छोड़कर कपड़े को व्यापार को सीजन गए क्योंकि कपड़ा तब को ये चाइना बड़े धेरे कप सस्त कपड़े डायरेक्ट नेपाल में आने तेरी लियान पेन अस पच्चीस ये जो तब को यो जो समाज अथवा विश्व को परिवर्तन अनुसार यो इलेक्ट्रोनिक सामान को विस भो हजर ते पच्ची जस्तु ने रंगीन टीवी थे तब को अब ये समय कि तब फोटो खिंदी तो कोई रील हो कलर को तो सब हंगो बड़ा हम लिया धे लिया पाने थे तो गोरमेंट नहीं देखिए सुविधा से लिया नेपाल बेचिन्थ पच्चीस ये तब को ये टीवी भो इलेक्ट्रोनिक सामान जो हर एक आइटम इलेक्ट्रोनिक को जो जापान में बने सो सो में टीवी को सैट हर लिया है पीछे कंप्यूटर कंप्यूटर को व्यवसाय पार्ट्स भो बिजनेस में व्यवसाय लमो समयसम कर ठीक है अब तो तब को में यही व्यवसाय हो ते पच्चीस नेपाल फर्क में तीखे द्वंद्व थी द्वंद्व भै पी व्यापार तीन मतलब नीति राम भाई पीछे मैं साउथ कोरिया गए साउथ कोरिया मैं सुपर मार्केट खोलें सुपर मार्केट साउथ कोरिया में हजार नेपाल बेचे सुपर मार्केट में यहाँ को खानेकुरा फूड आइटम एवं साइड में एवं साइड में कपड़ा को आइटम नेपाली कपड़ा में बेचिन् रोरिया आने जो कोरिया में काम करने साथी भाई उ घर आने बेला में के के सामान चाहिए सब सुपर मार्केट कि आने के सामान लेचिन् खानेकुरा प्राय खानेकुरा कोरिया में तेरी एकदम वर्ष बस जाने एक हफ्ता बस्ने सामान लेकर आने ते कपड़ा जो झिटी गुंडा अगर भाई बीस बाईस जान मानी लगे सब बोका लेकर आयो सामान बेचो फिर पैसा जमा गए फिर गयो मं जमा गए गए फिर सामान बोका लिया निमान बेचो ते हो सिंगापुर हंगकंग में सुरू में ते हो थाइलैंड सिंगापुर हंगकंग में पहले सुरू में व्यवसाय हो ठीक है तब अल में हो तर तब को व्यवसाय तो विदेश में चल रहा है मेरे कतार में कतार में तब को व्यवसाय चल रहा कंपनी पैला मैं कोरिया में बाटने धेरे गे व्यापार हजर अलग कतार बड़ा मेरे व्यापार कंटिन्ू चल रखा चल मेरे एट संबंध को कंपनी है मेरे अलग जो मेरे उ मेरे तैंक अफिश कलेक्ट कर सामान पढ़ा मैं ये ड्यूटी क्लियर कर जिला जिला पढ़ा पड़ने तैं विदेश में बनी कता बने उसको घर में कई आवश्यक सामान पर्च तो सामान कि पठाऊ मैं यहाँ गवर्नमेंट ड्यूटी क्लियर करें अभी मेरे अफिस में लिया जिला जिला कुछ जिला हो तो जिले जिले पठाने काम हो अब हम एक राजनीति का कुरा कर दल को माओवादी केन्द्र पार्टी को गंडकी प्रदेश को संपर्क समन्वय को सलाहकार विदेश तीर बसे तीति में उत्तिक चाशो एकदम चाशो ने तेत्रो जनयुद्ध भो हो तो जनयुद्ध होता खेल मैं डेली अपडेट चाहिए मैं कहाँ के भैर चाशो अरे विदेश में सुपर मार्केट थी तीन मैं पत्रिका भी बेचे तर मे वामपथी विचारधारा को पत्रिका मैं लगे बेचे मन ही पड़ने थे अरुण जो अरु व्यवस्था को सपोर्ट करने पत्रिका मन लाइन साथी मगे ते मग्न थो अब कोई तो अब हर एक विजेधार को लियादि भो राजनीति को गोरखा जिला को सीरांचो गांव पालिक तजीरकोट अजीरकोट गांव पालिक तजीरकोट गांव पालिक में अभी माओवादी केन्द्र जितो तो भाग अगड़ी जैसे भी तैंपी कांग्रेस को वर्चस्व हो पटक चाहिए अब माओवादी केन्द्र जितो तब चुनाव को बेला ये हो एकदम पूरा चुनाव में ये जो लोकल इलेक्शन थी एकदम लगे चुनाव में उम्मीदवार जिता अ चुनाव में मक्सिर चार को ये संग प्रदेश को चुनाव में यहीं हो इसमें भोट हाल गए गाँव में हजार मेरे मतलब गाँव में थे मेरे नावाली गाँव में गए हम पार्टी मेरे माओवादी पार्टी तस्त सदैया कंग्रेट 
अध्यक्ष प्रचंड हम कस्तो कर हम एरिया में कमरेड प्रचंड हम ठूल नेता चुनाव लड़ना अब हम जिला हम एरिया विवास होने भाव हम के प्रचार गये हम भाग्य मानी हे तो ठूल नेता हम एरिया उठने भो अब तो हम विवास हो हम तो भाग्य मान गोरखा जिला राजनीतिक द्वंद बीच में बीच में एकदम भर्खर स्थानीय चुनाव में दंत एकदम तातो रिस कांग्रेस ने कम्युनिस्ट में तातो रिस कम्युनिस्ट में कांग्रेस में तातो रिस तो सियालाने पाए थे ये द्वंद काल में धेरे जी द्वंद भो कांग्रेस रवादी के बीच में भो गोरखा जिला में अब गो सरकार पक्ष मारिए माओवादी पक्ष मारिए सही तो हो सब कि तब को परिवर्तन लाई तो तीन तो सही तो दोनों में परेका मंच है कि कांग्रेस का नेता जिसमें अब सही बात है अमाव जितना जन ढेरी नहीं बात है तब में तेल का तो फिर ही तेल भी नहीं आलिंगित आश्रय कर रहे हो ये वाले कुरा और को कुरा जाइ जति स्थानीय चुनाव में हम लोग साथी रो सक्रिय होने पर नहीं थ चुनाव तब भोट दिए जिता मान्य सांसद भनऊ पार्टी को अध्यक्ष कमरेड प्रचंड अब आज को दिन में भनऊ अलि तो अर्क फिर निर्णय आओला है आईस प्रधानमंत्री को दावी कर संभावना एकदम राइट एकदम राइट प्रधानमंत्री होने अगर प्रचंड कमरेड प्रचंड प्रचंड कूल दल तो कांग्रेस गठबंधन भित्र को ठूल दल शक्तिशाली दल धेरे सीट लिया है पुरानों नेता स्थापित नेता भग पार्टी दुई हजार तीन साल देखि स्थापना भग पार्टी नेपाली कांग्रेस कांग्रेस नईकन कोई परिवर्तन भी भाषा है भाई कांग्रेस नदीकन फिर माओवादी दावी कर तेसरो दल ने अलग को जो जो रिजल्ट आयो गठबंधन को रिजल्ट इसलिए कांग्रेस ने गये भंग्रेस मत भिले माओवादी मत भिले नेक इसलिए मत भिले जिस भिले ये जोइंट में आगे रिजल्ट हो माओवादी ने कांग्रेस लाऊ तो भाई बड़ी सीट दिया हो तक माओवादी तीत सीट पा माओवादी नहीं लिया इस साइड पर हेन होते अब जो गठबंधन को लीडर तो अब लीडर लिडिंग शेरबार देव देवपा अध्यक्ष प्रचंड हो अब तो मेरे विचार में तो शेरबार देवता गठबंधन ने यह मत लिया भे तो गठबंधन भि का दल शीर्ष नेता बसर चारजा पांचजना दल का नेता बसर चुन्न पर्ने हो कें एकल एकल सिंगल सिंगल कुरा मिलरा छाइन गठबंधन ही तोड़ने अवस्था में पुगिगे भाजसम को समय सीमा अब सीमा भी है गर्किन लाइस मिले गणतंत्र लोकतंत्र भरा मेरे विचार में अल्ले सब पार्टी में राय सलाह हो सब को योगदान इसमें जो हम अध्यक्ष अब संसदीय दल को नेता अध्यक्ष प्रचंड हो एमए को केपी शर्मा भोटिंग पड़ेन नहीं अब जो स्वतंत्र पार्टीक भाई अरुण पार्टीक भाई उन् भोटिंग पड़ेन कांग्रेस में भोटिंग पर्यटन को अर्थ के उन्नीर एकजुट छेन भाई तो देखिए नहीं प्रधानमंत्री बनाई दूर वहाँ एक लोटी आप 
धेरै जनालाई मैले धेरै जनालाई मैले प्रधानमन्त्री बनाए मैले छोड्दै आए यो पटक चाहिँ मलाई बनाउनु पर्छ भन्ने हो उहाँको उहाँको कुरा एकदमै सही छ यो हुन पनि पर्छ अ उहाँसँग अहिले उहाँको एउटै उद्देश्य के छ भने प्रचण्डको उहाँले व्यवस्था ल्याउनु भयो यसमा कानून ल्याउनु भयो यो माओवादीको कानून हो यो गण संयुक्त गणतन्त्र माओवादीको नारा हो अब वहाँको एउटै उद्देश्य के त्यसले समृद्धि बनाउने समृद्धि बनाउने व्यवस्था त आयो परिवर्तन भयो व्यवस्थाको परिवर्तन भयो मान्छेको अवस्थामा त परिवर्तन भएन भएन अब वहाँको एउटै कुरा समृद्धि अब नेपालमा समृद्धि ल्याउन म प्रधानमन्त्री भएपछि समृद्धि ल्याउन वहाँको इच्छा त्यसपछि पुरा हुन्छ बल्ल वहाँको इच्छा एकदम अधुरो छ है त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एकदमै म उहाँलाई बधाई कार्यक्रम यो चुनाव जितेर आउनु पनि हाम्रो गोर्खाको सम्पर्क समन्वय समितिले कार्यक्रम राखेको थियो मैले त चुनाव जितेर आउनु भयो त बधाई त दिएँ उहाँले शुभकामना नै दिएर आएको छु मैले प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर शुभकामना शुभकामना दिएर आएको हजुर अनि त्यसो भने गर्दाखेरि मेरो मेरो भनाइ अथवा मेरो सोचाइ विचार अथवा जनताको पनि त्यही हो पार्टीकै अहिले हाम्रो पार्टीकै एउटै कुरा छ हामी सबैको प्रधानमन्त्री हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड हुनै पर्छ प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद भनौँ प्रधान प्रधानमन्त्री दिएन भने त त्यसो भए गठबन्धन नै तोडिनु भएन अब यो पनि यति सजिलोसँग त अब टुट्दैन किनभने यो गठबन्धन त्यसै भनेको होइन यो एउटा देशमा तानाशाह जन्मिँदै थियो त्यो तानाशाहलाई ढाल्नु नै यो गठबन्धन भएको बनेको एमाले तानाशाह हुँदै थियो यो कुरा बिर्सेको छैन गठबन्धनले गठबन्धन निरन्तरता जान्छ भन्ने तपाईँसँग तपाईँलाई अपेक्षा गर्नुभएको छ होइन लागिरहेको छ सक्छ होला कोही कुरामा त्यो राजनीतिमा त्यो तपाईँले केही निर्णय दिनु त पऱ्यो नि तर सबैजनाले मेरो गोरुको बारे टक्क भनेर आफ आफ्नो अडान गरेपछि त कुरा मिल्छ त्यो त अब बाहिर हामी त्याग गर्न सक्नु पऱ्यो छोड्न सक्नु पऱ्यो नि नेताहरूले हामी जो सुनिरहेका छौँ त्यो सबै कुरा जो मिडियामा आइरहेको कुराहरू छ त्यो जो देखिएको छ तर नेताहरू त्यति कमजोर छैन मिलाउनु हुन्छ मिलाएर जानुहुन्छ उहाँहरूले होइन त हामीले त्यो रिजल्ट चाहिँ राम्रो देख्न पाउँछौँ त्यस्तो त्यति सानो कमजोर भएको मुटु विचारको नेता भएन नि हुन्छ बुद्धिराजी अब तपाईँसँग यो पटकमा अब आजलाई समय सकेको हुनाले यतिकै हामी सम्भालदा विश्राम गरौँ फेरि फेरि पनि अरू अरू सन्दर्भमा हामी समीक्षा गर्दै जाऊँ ला समय दिनुभयो समय र सुझावको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद त मलाई पनि मलाई यो मौका दिनुभयो मेरो यो टेलिभिजनमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो मेरो यो अन्तर्वार्ता मैले कतारमा हुँदाखेरि कान्तिपुरले दिएको थिएँ एउटा अन्तर्वार्ता जो म अहिले बेग्लै किसिमको व्यवसाय गर्ने मान्छे भएकोले मेरो सुपर मार्केट थियो लजिस्टिक कम्पनी थियो किन कतारमा सबै म्यापर काम गर्ने मान्छे मात्रै म चाहिँ अहिले बेग्लै किसिमको व्यापार गर्ने भएकोले मलाई चाहिँ त्यहाँ मलाई त्यो प्रासङ्गिक दिनुभएको थियो कान्तिपुर मिडियाले त्यो पनि धन्यवाद फेरि पनि दर्शक महानुभावर आज को परामर्श कार्यक्रम में हमीसंग बुत्तीराज गुरुंगजी माओवादी केन्द्र को गंडकी प्रदेश संपर्क समन्वय समिति को सलाहकार रूप में काम करते आरब करीब करीब वैदेशिक व्यवसाय को अनुभव वहाँ को तीस वर्ष को अनुभव छाला माया कर राष्ट्र राष्ट्रीयता प्रति को सद्भाव भाग वहाँसंग को संवाद तब कस्तु लगे सुझाव र प्रतिक्रिया अवश्य पा सक धीरे जानूला रज को परामर्श हमी सब बिता दिन हेन होला यूनिवर्सल टेलीजन नमस्कार